Okay, my dear students. Auzu billahi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Functional analysis uh, is the name of our course. Uh, this is really a beautiful course, and what is the reason? Because it has uh, a lot of applications. It has applications, you know, uh, and uh, it is pure as well as applied. It is both pure and applied, both. What is functional analysis basically? Functional analysis is a subject of mathematics. It is a branch of mathematics, right? What actually, what is actually functional? You may ask me, sir, what is functional? And sir, what do you mean by analysis? Okay, so before I tell you some uh, basic books of functional analysis, there are many more books for functional analysis. But one of the uh, very basic book for the beginners is uh, Introduction to Functional Analysis by Erwin Krasik. My dear student, what comes in your mind if you think about a functional? What comes in your mind? I'm just asking you a question. Function. function. Yes. But some, some s uh, different type, some special type of function. Right. If you see, my dear student, a functional is basically a function A function whose domain is a vector space. And range is a associated scalar field. A function whose domain is a vector space. What is the domain? Domain is a vector space. And what is range? A scalar field. Can you give me an example of a vector space? Can you, can you, can you give me the example of any vector space which you know? Suppose, let me take the example of a vector space is, let me write examples over here. Suppose R square, we know that this is a vector space, R square, you know that this is a vector space. And uh, suppose if I take field, field calories, what should I take field with it? R, right? So I have taken an example of a vector space. Now, you, you may ask me, sir, ab aise function ki misal ab do, ki jiska domain vector space ho, or range kya ho, R ho. My dear student, please focus to the board. I'm going to give you an example, a simplest example of a functional, right? See, I'm defining a function from the vector space R square to its field R, thank you for the help. And suppose whenever I put any ordered pair, uh, any vector in this function, I can simply define it as a length, x square plus y square. We know that this function gives us the length of the vector. Now, what is what are the inputs? Vectors. What are the inputs? Vectors. And what are the outputs? Scalar. Yes. So, a function whose domain is a vector space and range is a scalar field. So, such type of function is termed as a functional. So if somebody asks you, what is a functional, you should say a function whose domain is a vector space and its range is the scalar field, like this one. If they ask you about the more examples, so I'm going to give you more examples. I'm going to give you more examples. So. My dear students, if you see, I want to give you another example. Let me take vector space CAB. CAB, you know that it is a space of all continuous functions defined on our interval AB. You know that. Do you know CAB? You know CAB? What is CAB space? You don't know? Okay. It is a space of all those functions. It is a space of functions basically in which which such that 
they are defined on the interval a b they are real valued and are continuous this is called cab space isko cab is mein functions padhe hue hain bachcho kya padhe hue hain functions padhe hue hain ek ek vector space hai basically what is this cab is a vector space hai bahut aasan hai ye course itna mushkil nahi hai inshallah bahut easy course hai magar main ye cha raha hu ki aapko thoda sa buniyad thoda sa kuch core idea mil jaye iska acha ek student mujhse puch sakta hai ki sir what are ab ab kya cheez hai dekh for example I can take AB any closed interval. For example, one over two or zero to two. Suppose zero to two. Now, zero and this is two. Acha, I'm just asking you a question. What what the question is basically? Can you tell me? Is interval के ऊपर मुझे कोई continuous function बता दे कि क्या continuous function है? कोई continuous function है जो कि आप जानते हो इस interval के ऊपर कोई एक कांस्टेंट हो गया एक्स हो गया कांस्टेंट्स एक्स साइन कॉज एक्सपोनेंशियल्स लॉगरिथम्स एंड सो वन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस दे आर आर सो दिस स्पेस नाउ व्हाट इज जीरो दिस स्पेस दिस कंटेंस फंक्शंस सच दैट दे आर दे आर डिफाइंड ऑन द इंटरवल जीरो एंड आर कंटिन्यूस राइट so this is an example of a vector space okay now you may ask me sir aap kya kehna cha rahe hain i want to tell you an example of a functional is space par main ek functional define karunga theek hai kaise acha ye aapka 0 to vector space ho gaya theek hai now let me define the functional let me denote it by capital f maine kaise denote kiya capital f se theek hai acha domain mein kya aayega iska एफ के डोमेन में क्या होगा वेक्टर स्पेस होगा वट इज द वेक्टर स्पेस सपोज सी ए बी जनरली एंड वट इज द फील्ड विद दिस वट इज द फील्ड आर आर इज अ वेरी कॉमन फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर ये कॉमन फील्ड की मिसालें हैं बहुत कॉमन है या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा बहुत कॉमन फील्ड हैं राइट सो वट इज द फील्ड आर Okay. Now you may ask me, sir. Define. Do you know anything? How you will define? Can you help me out? How to define a, a functional on that vector space? G. Can you define how to define? Input will be a function uh, yeah, from this vector space, and output will be a real number. So how to define? क्या आप डिफाइन कर सकते हो एफ यहां से क्या आएगा फंक्शन आएगा एज इनपुट राइट लेट बी डिफाइंड इन दिस वे इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी स्केलर स्केलर में मेरे पास कैसे आएगा ऑफ कोर्स मुझे कुछ डिफाइन करना होगा क्योंकि इनपुट फंक्शन है यहां से तो आउटपुट एक स्केलर आना चाहिए तो आपने कुछ ऐसा यहां डिफाइन करना है एक ऐसा मशीन की उसमें फंक्शन चला जाए और उसे स्केलर बन जाए तो मैंने इंटीग्रल को डिफाइन किया है किसको डिफाइन किया है इंटीग्रल को तो एफ में इसमें आ गया सपोज मैं एफ से रूट लगा देता हूँ नाउ दिस विल जनरेट फॉर यू स्केलर्स द इनपुट्स आर द वेक्टर्स एंड आउटपुट्स आर द स्केलर्स सो ऑफ कोर्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शनल नाउ आस्किंग फ्रॉम आस्किंग फ्रॉम यू व्हाई दिस इज अ फंक्शनल व्हाई यस यस डोमेन इज अ वेक्टर स्पेस एंड रेंज इज अ स्केलर फील्ड राइट सो यस दिस इज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शनल राइट दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन राइट ओके यू मे आस मी अ स्टूडेंट मे आस मी सर कैन यू डिफाइन अनदर मैकेनिज्म अदर देन इंटीग्रल क्या आप दूसरा कोई डिफाइन कर सकते हो सो हाउ इट हाउ शुड आई डिफाइन लेट मी डिफाइंड इन अनदर वे Let me define in another way. Instead of one way, let me see, let, let me try another one. Right? We need a scalar. Hmm. 
मैक्सिमम नाम वट डज दिस मीन इसका क्या मतलब है माई डियर स्टूडेंट सी सर अब वट आर यू सेंग वट आर यू सेंग बेसिकली इसका मतलब क्या है तो जो फरमाए बच्चों देखें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन सपोज ये ज़ीरो और टू है राइट right? अब तो जो फरमाए मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ इन ठीक है कैसे होगा सपोज दिस इज द फंक्शन एक्स स्क्वेयर नाउ अ स्टूडेंट में आस्मी सर दिस इज प्लीज फोकस टू द बोर्ड योर फोकस इज रिक्वायर्ड दिस इज एक्स स्क्वेयर वट इज दिस एक्स स्क्वेयर नाउ स्टूडेंट में टेल मी सर एक्स स्क्वेयर यहाँ पुट कर लें और सॉल्व कर लें इसको स्केलर निकालें वैक्टर इसमें प्रैक्टिकली पुट करें अच्छा देखें ज़रा एफ के हवाले हमने वैक्टर कर दिया राइट मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वेयर फॉर एक्स बिलोंग टू जीरो टू आई एम जस्ट आसिंग यू सिंपल क्वेश्चन वट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इंटरवल वट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड फोर दिस इज हाउ दिस फंक्शन बेसिकली वर्कस ये ऐसे काम करता है अच्छा ये कैसे काम करता है इट जस्ट सिंपली फाइंड द एरिया अंडर द कर्व वट वट इट डू बेसिकली फाइंड एरिया अंडर द कर्व राइट सो दिस इज वट वी हैव एंड हेयर यू कैन सी वट वी हैव ओके राइट सो नाउ यू कैन सी ओवर हेयर एंड राइट ओके सो दिस इज वट फंक्शनल बेसिकली मीन्स लाइक इन दिस थ्यूरी फंक्शनल Now you may ask me, sir. Okay, what is the second name of the uh, of the course? What is the second name? Functional, and what is the second name? Analysis. Analysis means analysis simply means what analysis means to do analysis of these functions, basically. Analysis, sir. What do you mean by analysis? To check increasing or decreasing, homogeneous, convex. non convex lower semi continuous upper semi continuous some mathematical properties but not in this course right but this is just a beginning of the course so in functional analysis as they have a lot of application in uh, the modern technology right so they have these things have a lot of applications right so in this course the name of the course means that functionals are analyzed ओके फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ बुनियादी सवाल बचगाना सा सवाल एक फंक्शन अगर मैं आपको दूँ उसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है कि नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मैनिमा ये एनालिसिस है ना फंक्शन की तो इसी तरह इसमें भी होगा इस कोर्स का नाम ये सजेस्ट कर रहा है 